ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ప్రతిరోజు లాగానే ఈరోజు కూడా మనం డైలీ మాట్లాడుతూ ఉండే మరికొన్ని సెంటెన్సెస్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రతిరోజు కొన్ని సెంటెన్సెస్ ని నేర్చుకొని ఇంగ్లీష్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే మనం ఇంగ్లీష్ ఈజీగా మాట్లాడగలుగుతాం సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నది తమలపాకు తమలపాకుని మనం ఇంగ్లీష్ లో బీటిల్ లీఫ్ బీటిల్ లీఫ్ అని చెప్తాం అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నేను నిన్ను ఎక్కడో చూశాను ఈ సెంటెన్స్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఐ సా యూ సమ్ వేర్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ సమ్ వేర్ ఇలా రెండు విధాలుగా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మీకోసం టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నది చింతపండు వంటల్లో వాడుతూ ఉంటారు కదా అయితే చింతపండుని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్తాం వాట్ డూ వీ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక తెలుగు క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నాకు ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇస్తావా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ యాజ్ ఆల్వేస్ నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ నేను ఏ బస్సులో వెళ్ళాలి భాష తెలియని ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా అడగాల్సి వస్తుంది కదా సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇన్ విచ్ బస్ షుడ్ ఐ గో ఇన్ విచ్ బస్ షుడ్ ఐ గో ఈ విధంగా చెప్తాం అంటే నేను ఏ బస్సులో వెళ్ళాలి అని ఈ సెంటెన్స్ నే మనం విచ్ బస్ షుడ్ ఐ టేక్ విచ్ బస్ షుడ్ ఐ టేక్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ విచ్ బస్ షుడ్ ఐ గో దేర్ ఇన్ విచ్ బస్ షుడ్ ఐ గో దేర్ అంటే నేను అక్కడికి ఏ బస్సులో వెళ్ళాలి అని దీన్నే మనం విచ్ బస్ షుడ్ ఐ టేక్ దేర్ ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నో విచ్ బస్ టు టేక్ ఐ డోంట్ నో విచ్ బస్ టు టేక్ అంటే నాకు ఏ బస్సు ఎక్కాలో తెలీదు లేదా ఏ బస్సులో వెళ్ళాలో తెలీదు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ ఆమెను మెచ్చుకోవాల్సిందే ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో షి షుడ్ బి అడ్మాయర్డ్ షి షుడ్ బి అడ్మాయర్డ్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ సెంటెన్స్ ని షి షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు అడ్మాయరింగ్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అంటే మెచ్చుకోవడం లేదా అభినందించడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షి షుడ్ బి అడ్మాయర్డ్ ఫర్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ షి షుడ్ బి అడ్మాయర్డ్ ఫర్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ అంటే ఆమె చేసిన పనికి లేదా ఆమె చేసిన దానికి ఆమెను మెచ్చుకోవాల్సిందే అని ఈ సెంటెన్స్ నే మనం షి మస్ట్ బి కమాండెడ్ ఫర్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు అదే ఐ అడ్మాయర్ హర్ ఆర్ ఐఎమ్ అడ్మాయరింగ్ హర్ అంటే నేను ఆమెను మెచ్చుకుంటున్నాను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ అతను నాకు దూరపు చుట్టం లేదా దూరపు బంధువు చాలా సందర్భాల్లో ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో హీఈస్ అ డిస్టెంట్ రిలేటివ్ ఆఫ్ మైన్ హీఈస్ అ డిస్టెంట్ రిలేటివ్ ఆఫ్ మైన్ అంటే అతను నాకు దూరపు బంధువు అని అ డిస్టెంట్ రిలేటివ్ అంటే దూరపు చుట్టం లేదా దూరపు బంధువు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ అ రిలేటివ్ ఆన్ మై మదర్స్ సైడ్ హీఈస్ అ రిలేటివ్ ఆన్ మై మదర్స్ సైడ్ ఆర్ హీఈస్ అ రిలేటివ్ ఆన్ మై ఫాదర్స్ సైడ్ అంటే అతను మా అమ్మ లేదా నాన్న వైపు బంధువు దీన్నే మా అమ్మ లేదా నాన్న తరపు బంధువు అని కూడా చెప్తాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఆర్ హీఈస్ మై యంగర్ బ్రదర్ అంటే అతను నాకు పెద్ద అన్నయ్య లేదా అతను నాకు చిన్న అన్నయ్య ఈ విధంగా చెప్తాం సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ నేను వద్దన్న పని నువ్వు చేస్తున్నావు మనం ఏదైనా పని వద్దు అని చెప్పినప్పుడు అదే చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యు ఆర్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ సెడ్ నో టు 
you are doing exactly what i said no to ante nenu edaithe oddu ani cheppano nuvu adhe chestunnavu ani for example why are you doing the same thing i told you not to do why are you doing the same thing i told you not to do ante nenu oddani cheppina pane nuvu enduku chestunnavu ani inkoka example why do you always do something i say no to why do you always do something i say no to ante nenu oddu ani cheppina panine nuvu prati sari enduku chestavu leda eppudu enduku chestavu ani sentence number 5 atanu ninnu aata pattistunnadu manato evaraina saradaga jokes vestu maatladutu unte ila antu untam kada దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హీ ఈజ్ టీజింగ్ యూ హీ ఈజ్ టీజింగ్ యూ ఈ విధంగా చెప్తాం టీజింగ్ అంటే ఆట పట్టించడం అని అదే హీ ఈజ్ జస్ట్ టీజింగ్ యూ అంటే అతను నిన్ను ఊరికే ఆట పట్టిస్తున్నాడు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ టీజింగ్ మీ వై ఆర్ యూ టీజింగ్ మీ అంటే నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఆట పట్టిస్తున్నావు అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ i am annoyed if you tease me every time or i am irritated if you tease me every time ante nuvu nannu prati sari aata pattistu unte naaku chiraaku ga undi i am annoyed or irritated ante naaku chiraaku ga undi ani sentence number 6 nuvu roju ade cheptunnavu leda nuvu roju ade antunnavu ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యూ ఆర్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే యూ ఆర్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే అంటే నువ్వు ప్రతిరోజు అదే చెప్తున్నావు లేదా ప్రతిరోజు ఒకటే చెప్తున్నావు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే అంటే నువ్వు ప్రతిరోజు అదే ఎందుకు చెప్తున్నావు లేదా ప్రతిరోజు ఒకటే ఎందుకు చెప్తున్నావు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దాట్ యూ విల్ గివ్ మీ మై మనీ ఎవ్రీ డే యు ఆర్ సేయింగ్ దాట్ యూ విల్ గివ్ మీ మై మనీ ఎవ్రీ డే అంటే నువ్వు ప్రతిరోజు నా డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అనే చెప్తున్నావు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సెవెన్ నువ్వు కూడా నమ్ముతున్నావా ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డూ యూ బిలీవ్ ఇట్ టు డూ యూ బిలీవ్ ఇట్ టు ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ సెంటెన్స్ నే డూ యూ ఆల్సో బిలీవ్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ యూ బిలీవ్ ఐ డెడ్ దాట్ డూ యూ బిలీవ్ ఐ డెడ్ దాట్ ఆర్ డూ యూ బిలీవ్ దాట్ ఐ డెడ్ ఇట్ అంటే నేను అలా చేశానని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వై డూ యూ ఫీల్ లైక్ బిలీవింగ్ ఆర్ వై డూ యూ ఫీల్ లైక్ బిలీవింగ్ ఇట్ అంటే నీకు అది నమ్మాలని ఎందుకు అనిపిస్తోంది అని ఫీల్ లైక్ బిలీవింగ్ అంటే నమ్మాలని అనిపించడం అని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ టీ చల్లగా అయిపోతుంది లేదా టీ చల్లారిపోతోంది ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ద టీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ ద టీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ ఈ విధంగా చెప్తాం గెటింగ్ కోల్డ్ అంటే చల్లగా అవ్వడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ సో డ్రింక్ ఇట్ క్విక్లీ ద టీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ సో డ్రింక్ ఇట్ క్విక్లీ అంటే టీ చల్లగా అయిపోతుంది కాబట్టి త్వరగా తాగు లేదా త్వరగా తాగండి అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డ్రింక్ ద టీ నావ్ ఇట్ విల్ గెట్ కోల్డ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డ్రింక్ ద టీ నావ్ ఇట్ విల్ గెట్ కోల్డ్ అంటే నువ్వు టీ ఇప్పుడు గనక తాగకపోతే అది చల్లగా అయిపోతుంది లేదా చల్లారిపోతుంది అని అండ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నాకు వద్దు నువ్వు తీసుకో లేదా నువ్వే తీసుకో ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యూ టేక్ ఇట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యూ టేక్ ఇట్ అంటే ఇది నాకు వద్దు 
నువ్వే తీసుకో అని ఈ సెంటెన్స్ నే మనం ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఈ విధంగా చెప్పచ్చు వీటన్నిటికీ మీనింగ్ నువ్వు తీసుకో లేదా నువ్వు తీసుకోవచ్చు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ వాచ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ వాచ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ అంటే నాకు ఈ వాచ్ లేదా ఈ గడియారం అవసరం లేదు నువ్వు తీసుకోవచ్చు అని దీన్నే ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వాచ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ అ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ కీప్ లర్నింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్